জাতিসংঘের বৈঠকে পাকিস্তানের মুখ ভোতা করে দিলেন কংগ্রেস সাংসদ জাতিসংঘের বৈঠকে কাশ্মীর ইস্যুতে অপ্রয়োজনীয়ভাবে উত্থাপন করার জন্য পাকিস্তানকে তিরস্কার করলেন রাজীব শুক্লা পাকিস্তানকে সতর্ক করে তিনি বললেন তাদের মিথ্যে প্রচার বাস্তবের সত্যিকে বদলে দিতে পারে না মঙ্গলবার জাতিসংঘের অধিবেশনে পাকিস্তানের নাম না করে রাজীব শুক্লা বলেন এখানে এক প্রতিনিধি দলের বিভ্রান্তি এবং ভুল তথ্যের আশ্রয় নেবার অভ্যেস রয়েছে জাতিসংঘের অগাস্ট ফোরামকে তারা মিথ্যা প্রচারের জন্য ব্যবহার করেছে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ বলেন প্রকৃত গণতন্ত্র ভিন্নভাবে কাজ করে জম্মু কাশ্মীরে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে মানুষ রেকর্ড সংখ্যায় যোগদান করেছে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি এবং ভুল তথ্য সত্য পরিবর্তন করতে পারবে না পাকিস্তানকে এক হাত নিয়ে কংগ্রেস সাংসদ জাতিসংঘে বিভাজনমূলক রাজনৈতিক এজেন্ডা বাদ দিয়ে তাদের আরও গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিতে পরামর্শ দিয়েছেন প্রসঙ্গত বলি চলতি জাতিসংঘের অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল ভারতের বিরুদ্ধে জম্মু ও কাশ্মীর প্রসঙ্গ প্রসঙ্গে ভুল তথ্য এবং মিথ্যাবাদ ছড়ানোর অভিযোগ করেন এই অভিযোগের জবাবেই রাজীব শুক্লা পাকিস্তানকে পাল্টা জবাব দেন অধিবেশনে সভাপতিকে সম্বোধন করে শুক্লা বলেন আমি আপনাকে এবং ইউএন ডিপার্টমেন্ট অফ গ্লোবাল কমিউনিকেশনস বিভাগের কার্যক্রম এবং উদ্যোগের প্রতি ভারতের ক্রমাগত সমর্থনের আশ্বাস দিচ্ছি আমরা একসঙ্গে ভুল তথ্য এবং বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে লড়াই করব শান্তি এবং একটা উন্নত বিশ্বের জন্য একটা ইতিবাচক এবং যোগ্য পরিস্থিতির সৃষ্টি করব কংগ্রেস সাংসদ রাজীব শুক্লা কি বলেছেন শোনা বলবার Mr Chair a delegation has yet again used this august forum for peddling lies and falsehood it is habitual for this delegation to resort to the disinformation and misinformation including in this forum this delegation tends to measure the world's largest democracy using similar yardsticks however let me be clear real democracies function differently the people of jammu and kashmir turned out in record numbers in the recently concluded free and fair elections no amount of disinformation and misinformation will change facts on the ground i urge this delegation to engage more constructively in this forum rather than using it for their divisive political agenda mr chair let me conclude by assuring you and the department of global communication of india's continuous support to the department's activities and initiatives we will fight with the virus of misinformation together and delivered a positive and reliable impact for peace and better world ebar shune nebo pakistan er tarafe thik ki ki bola hoychilo mr president i am taking the floor to respond to the remarks delivered by the minister for external affairs of india earlier today it is most ironic that india which is committing the worst form of state terrorism in occupied jammu and kashmir while also actively engaging in sponsoring terrorism abroad is portraying itself as the victim it is a familiar ploy of all occupiers and colonizers to paint legitimate struggles for freedom and liberation as terrorism india is feeling failing to grasp the enormity of the indigenous kashmiri resistance against its strange hold and wrongly blaming it on cross border terrorism it must introspect and reflect and immediately implement the security council resolutions which provide for the kashmiris to exercise their right to self determination it is india which supports and finances terrorism against pakistan using its proxies Pakistan has provided irrefutable evidence to the UN Security Council of India's involvement in terrorist activities against my country. India's campaign to damage and destroy Pakistan's economy is no secret, including by impeding the China-Pakistan economic corridor. Through the sponsorship of terrorist groups such as the Baloch Liberation Army and the Majid Brigade, India is also supporting terrorism. in the balochistan province of pakistan mr president india's assassination campaign against its dissidents residing overseas has been exposed in canada and the united states while its leaders publicly boast of murdering their citizens abroad it is india which seeks expansion of territory through unilateral measures to consolidate its occupation of jammu and kashmir 
in gross violation of international law and cross threats to cross the line of control to take over the liberated territory of Azad, Jammu and Kashmir. India's military buildup in nuclear, conventional, new and destabilizing weapons are mainly deployed against Pakistan. India is pursuing highly dangerous war fighting doctrines to engage in a conventional military confrontation with Pakistan under the nuclear overhang. This, despite the humiliation suffered by India during its last ill-advised military adventurism against Pakistan in February 2019 with two fighter jets lost and a captured pilot who was released by Pakistan after Indian pleas. Mr. President, India's quest for regional hegemony is not limited to posturing against Pakistan only, but, it, but is also evident by its meddling in the internal affairs of Bangladesh, Sri Lanka, and Maldives. The hubris and the, the hubris and the grandiose perception being harbored by India, coupled with its fast-growing aggressive military capabilities, are a clear and present danger for international and regional peace and security. India needs to be reined in before it's too late. India must be held accountable for its violations of international law in occupied Jammu and Kashmir, for state terrorism in the occupied territory, and for spon sponsoring terrorism against Pakistan. Shadinotar Porthek, Bharat, Pakistan, Ubhoi, Kashmir, near Dubar Jutho Kurace. Proteke, E. On Chulti, near Tumul Bitor Kurace. Kinto Ekane Proshno, Jechin, Bharat, Shiman to take a Shena Shodi in the Procrea Shudu Kurace, Shechin, Pakistan, Kebabahar Kore, Kano to Tony Tejace. Tauriki, Isha Bisho, Shudui Ayuash. Etai Munekurce, Kutnoitik Mahul. Rashtrasangye ki bollen Rajiv Shukla Ashun Shona yarekbar. Mr. Chair, a delegation has yet again used this August forum for peddling lies and falsehood. It is habitual for this delegation to resort to the disinformation and misinformation, including in this forum. This delegation tends to measure the world's largest democracy using similar yardsticks. However, let me be clear: real democracies function differently. The people of Jammu and Kashmir turned out in record numbers in the recently concluded free and fair elections. No amount of disinformation and misinformation will change facts on the ground. Subscribe to Bangla. Subscribe to Bangla.